हाय एवरी वन आई एम आशीष एंड यू आर वाचिंग क्यूरियस क्लासेस सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ बी टू हम लोग बी टू के हेल्प से ट्रांसलेशन सीखेंगे तो हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे आज बी टू के हेल्प से तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये बी टू क्या होता है बी क्या है तो बी इज द शार्ट फॉर्म ऑफ इज एम आर वाज वर्ड जो बी है ये हमारे फाइव हेल्पिंग वर्ब्स का शॉर्ट फॉर्म है इज एम आर वाज वर बी इज द शार्ट फॉर्म ऑफ इज एम आर वाज वर बी टू का मतलब हम लोग इज टू एम टू आर टू वाज टू वर टू का यूज पढ़ेंगे आज आज हम लोग सीखेंगे कि बी टू के हेल्प से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बी टू का यूज कहाँ पे करना है किस सेंटेंस में हम बी टू का यूज करेंगे तो ना नी ने वाले क्रियाओं के साथ हम बी टू का यूज करते हैं ना नी ने वाले क्रियाओं के साथ हम बी टू का यूज करते हैं ना नी ने वाले क्रियाओं के साथ हम बी टू का यूज करते हैं अब देखिए नानी ने वाले क्रियाओं के साथ का क्या मतलब है मतलब ये कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है नी है ने है लगा रहेगा वहाँ हम बी टू का यूज करेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है नी है ने है लगा रहेगा वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बी टू का यूज करेंगे जैसे मुझे खेलना है मुझे पढ़ना है मुझे घर जाना है तुम्हें भोजन पकाना है तो इन सारी क्रियाओं के लास्ट में क्या आ रहा है ना है नी है नी है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करेंगे बी टू के हेल्प से ट्रांसलेट करेंगे तो हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं सेंटेंस का कि किस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा तो स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होगा बी टू अब बी टू का मतलब डायरेक्ट आपको बी टू नहीं लिखना है यहाँ पे समझना पड़ेगा बी टू का मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर वाज वर का यूज करना पड़ेगा जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको वहाँ पे पिक करना पड़ेगा फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको बी टू के बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट करके सीखते हैं जैसे मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है अब यहाँ पे ना है आ गया ना तो हमने यही आइडेंटिफिकेशन में सीखा ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना है नी है नेह आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे बी टू का यूज करेंगे तो मुझे का क्या हो जाएगा आई और आई के साथ क्या लिखा जाता है आई के साथ एम का यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में तो क्या हो जाएगा आई एम और एम नहीं लगाना यहाँ पे बी टू पढ़ रहे हैं हम लोग इसका मतलब एम के जस्ट बाद क्या लगेगा टू आई एम टू गो टू होम आई एम टू गो टू होम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हें अपना पाठ याद करना था करना था तुम्हें अपना पाठ याद करना था तो सबसे पहले क्या लिखना सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू अब देखिए यहाँ पे था है ये पास्ट में चला गया तो पास्ट में क्या लगता है वाज और वर का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वाच का यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो वर का यूज करते हैं तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ क्या लग जाएगा वर हो जाएगा यू वर यू वर टू यू वर टू अब वर्ब क्या है याद करना तो लर्न यू वर टू लर्न योर लेसन क्या हो जाएगा यू वर टू लर्न योर लेसन ऐसे ही हम जो भी सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का चूज कर लेंगे और उसके बाद टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे तो अभी एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ट्रांसलेशन क्या होगा इसका ट्रांसलेशन आप लोगों को कमेंट में बताना है राम को 
राम को अपनी पुरानी कार बेचनी थी राम को अपनी पुरानी कार बेचनी थी इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट में करके बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद और आगे हम लोग ऐसे ही ट्रांसलेशन को सीखेंगे तो ऐसे ही नए नए प्रकार के ट्रांसलेशन को सीखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले थैंक यू